భారత వాయుసేన తొంభైవ వార్షికోత్సవం చండీగఢ్ లో ఘనంగా ప్రారంభమైంది తొలిసారి ఢిల్లీ అవతల నిర్వహిస్తున్న ఈ కార్యక్రమానికి రాష్టపతి ద్రౌపది ముర్ము రక్షణ మంత్రి రాజ్ నాథ్ సింగ్ హాజరుకానున్నారు ఈ సందర్భంగా నిర్వహించిన పరేడ్ ను ఎయిర్ చీఫ్ మార్షల్ వివేక్ రామ్ చౌదరి పర్యవేక్షించారు అనంతరం ఆయన మాట్లాడుతూ ఎయిర్ ఫోర్స్ లో నూతనంగా ఆయుధ వ్యవస్థ బ్రాంచ్ ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు ఈ ఆపరేషన్ బ్రాంచ్ వల్ల వాయుసేనకు మూడు పేల నాలుగు వందల కోట్ల వరకు వ్యయం తగ్గుతుందని చెప్పారు శతాబ్ది ఉత్సవాల నాటికి వాయుసేనను మరింత పటిష్టంగా మార్చే బాధ్యత తమపై ఉందని అన్నారు అంతకుముందు సిడిఎస్ త్రివిధ దళాల అధిపతులు జాతీయ యుద్ద స్మారకాన్ని సందర్శించారు ఎయిర్ ఫోర్స్ డే సందర్భంగా వాయుసేన పోరాట యోధులందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ట్వీట్ చేశారు దశాబ్దాలుగా ఎయిర్ ఫోర్స్ అసాధారణ నైపుణ్యాలు ప్రదర్శించిందని కొనియాడారు దేశాన్ని ఎల్లప్పుడూ కాపాడటమే కాకుండా విపత్తులు సంభవించినప్పుడు మానవతా దృక్పథాన్ని ప్రదర్శించిందని తెలిపారు आठ अक्टूबर को हम वायु सेना दिवस मनाते हैं We are well and truly prepared to take on everything that comes our way and the credit for that goes to all of you. The traditional domains of land, sea and air have expanded to include space and cyber. We are increasingly seeing the convergence of all these domains into one continuum in the form of hybrid warfare. The use of non-kinetic and non-lethal warfare to supplement kinetic means has changed the way wars will be prosecuted. Therefore, conventional systems and weapons will need to be augmented by modern, flexible and adaptive technology. Induction of air warriors into the Indian Air Force through the Agnipat scheme is a challenge for all of us. But more importantly, it is an opportunity for us to harness the potential of India's youth and channelize it towards the service of the nation. We have changed our operational training methodology to ensure that each Agnivir is equipped with the right skills and knowledge to start their career in the Air Force. In December this year, we would be inducting 3,000 Agnivir Vayu for their initial training. This number will only go up in the years to come to ensure adequate staffing. We are also planning on induction.